Sa video po natin today, ang ituturo ko po sa inyo ay tungkol sa product overview. Paano mag-add at magbawas ng inventory, paano gamitin ang managed product image, at paano maglagay ng sale price, at marami pa pong iba. Hello sa inyo na nanonood ng video na to, and thank you sa ating mga new subscribers. Welcome to the Splendid to Share channel. Ako po ulit si Majoy, sana ay may matutunan kayo sa topic natin today. And if gusto niyo po ng shoutout sa susunod na video na i-upload ko, mag-comment lang po kayo sa baba para mabasa ko. So simulan na po nating alamin ang tungkol sa product overview sa Lazada Seller Center. Uh, ito po ang product overview at ang gagawin natin ay mag edit tayo ng isang product na mali ang nailagay natin na attributes. Kung mapapansin nyo po sa ating video on how to upload a product, ito po yung mali na nailagay natin sa color ng product attributes. So, simulan na po natin mag-edit. Ngayon po, pupunta po tayo dito sa action. I-click natin ang edit details. So, ito po yung product na i-edit natin. Ito po yung in-upload natin before na 1 minute prayer to start your day. So, i-check po natin yung mali nating uh, na ilagay na attributes. Uh, so, ito po. Oh. Mali yung color natin na nailagay. So, ang color niya is mostly yellow. May brown din. So, ilagay, i-delete po natin ito. At ilagay natin ang totoo niyang color. Pwede din natin lagyan ng multiple color. So, yan. Okay na po yan. May isa tayong order nito, pero nag-cancel, but it's okay. At i-save na po natin ulit siya. Click lang natin ang save. So, ayan, edited na po. So, andito na po tayo ngayon sa product overview. Bale, ang gagawin po natin, ipapakita ko sa inyo paano maglagay ng sale price kung uh, na hindi kiniklik ang edit details. For example, uh, this one po, ilalagyan natin siya ng sale price. Ang gagawin nyo lang po, i-click nyo lang po ito at ilagay nyo yung gusto nyo sale price. So, 100, uh, 165 to 155. For example lang po yan ha. So, i-click natin to kung hanggang kailan ba natin siya ilalagay, ilalagay ng sale price or kung gusto ba natin na pang matagalan yung sale, yung sale price, ilalagay natin siya. Let's say 2021. So, yan po. Tapos, i-click natin na okay at i-save natin. So, sa halip na ito po ang makitang price ng customer, ito po ang makikita niya. Naka-slash, ay naka-slash po ito. I-click po natin ito at tingnan natin sa customer site ng Lazada. So, ganun lang po ang gagawin nyo kapag mag-e-edit kayo ng sale price or ng product price at mag-e-edit ng product attributes. So, ito na po ngayon. Ito na po ngayon ang price ng ating product. Ito po yung sale price na nilagay natin. At ito naman po yung original price niya. Bagi nang karoon kayo, ay nilagyan natin siya ng 6% discount. So, dahil new store pa lang tayo sa Lazada, wala pa tayong seller rating. Hindi pa tayo nakapag-ship ever. At wala pa tayong chat response. Although may nag- may nag-chat na sa atin kanina. So, yan po ang sample ng editing ng ating product. So, dito naman po tayo sa manage image. Ayan. So, ito po ang ating images. Uh, pwede po natin i-edit dito. Ayan. Kung saan nyo gustong i- ano, kung gaano kalaki- Ayan, basta ganito po yung uh, function nito. Manage image. Tapos, i-confirm natin. Ayan, so medyo nag-zoom in po siya. So, ganun lang po yan. Kung gusto nyo maglagay ng another image, uh, let's say ito po ilagay natin. Kasi ito yung other 
other titles na available. I-edit natin kung gusto natin paliitin pa. So, yan na po. Confirm natin para medyo mag-zoom siya. Ayan. So, yan na po yan. Ganyan po ang pag uh, manage ng product image dito sa Lazada. Pwede pa kayong mag-add kung ayaw nyo nang laging nag-click doon sa edit products na pa isa-isa. Dito po kayo pumunta sa manage image at lalabas po dyan lahat ng photos lang ng mga product na in-upload natin. Kung gusto nyo nagtagan, kung gusto nyo ayusin, i-crop o i-zoom, ayan po ang at ang inyong gagawin. At dito naman po lalabas yung mga SKUs nyo or product na walang image na kailangan yung lagyan ng image. Next time po, ang ituturo ko sa inyo is paano mag-upload ng multiple variation ng product. Let's say, marami siyang kulay, marami siyang design, pero isang product lang yan. Katulad po ito mga one minute prayers, pwede po natin yan lagyan sana ng variation. Pero dahil book siya at may kanya-kanya siyang ISBN number, hindi po natin magagawa yan. So, dito din po kayo pwede mag-delete ng products na gusto na let's say sold out na sa inyo or hindi nyo na mapoprovide. So, dito po sa product overview, makikita din natin yung mga product natin na nakabiolate ng policy nila sa ADA, yung mga product natin na, na inactive na, let's say, nilagay natin siya dito. Diba? Ito po kasi pag naka-green, naka-active yan. Kapag naka, naka ganito po siya, naka-gray, ibig sabihin, naka-inactive po yan. At uh, kapag na-refresh natin, Ayan, mapupunta po siya dito sa inactive at magiging 61 na lang yung live nyo. Pero makikita pa din siya dito sa all products. So, ayan po. At dito din po makikita ang sold out. So, i-sold out natin ito. Isa na to. So, example po, uh, ipakita ko din sa inyo paano mag-add ng inventory. Let's say this one. Gawin natin ito. Kung mag-add kayo ng inventory, ilagay nyo lang dito. Let's Uh, 5 pieces ang idadagdag nyo. So, increase. Mag-increase siya ng 5 pieces. So, yan. Naging 6 na po siya. At kung siya naman ay ating uh, babawasan, let's say, nabenta sa ibang, ano nyo, sa ibang store nyo, kung pareho lang kayo ng uh, pack, bawasan natin ng 5. I-decrease natin ng 5. Bawasan ng 5. I-click ang done at isa na lang po ulit ang matitira. So, ngayon, kapag yan po ay ginawa natin 0, babawasan natin ang isa, so magiging 0 siya. So, magkakaroon po dito ng X. Itong X, ibig sabihin, wala na tayong stock. Check, may stock tayo at na-available. So, i-refresh po natin, titignan natin kung makikita natin siya sa sold out. So, yan. Sold out na po yung isa nating product, pero makikita pa rin natin siya dito sa live dahil makikita pa rin siya ng buyer sa uh, customer's website. Ang nakalagay po sa app kung app ang gagamitin nila is add to wishlist kapag nakasold out po ang product doon. Ngayon ay i-active na po natin itong ating isang product. So yan, click lang po natin to Active na siya. Mawawala na siya dyan. Itong sold out natin, lagyan na rin po natin ng, uh, ng stock increase one done so yan po ang ating uh, little information for product upload and product editing so thank you so much po sana po ay may natutunan kayo sa ating video today makikilike na lang po kung nagustuhan nyo at kung may questions po kayo comment lang po kayo sa baba at I will try to answer them also please subscribe to my channel and share na rin po Thank you and God bless. Happy selling!